Okay, it's so Enable is a, a group of makers, Enable, un gruppo di ingegneri, di maker, di insegnanti, artisti che si sono messi insieme da tutto il mondo per collaborare, innovare, ridisegnare. Uh, hand. Uh, uh, Robo Hand was released la, as an open source file, file in 2012. Please welcome Ivan Owen. Uh, in Abbiamo Ivan Owen. Hi, thanks for having me here Grazie per avermi invitato. Per me è molto bello poter parlare di Enable e di quello che abbiamo fatto nell'ultimo anno e mezzo. Cioè noi abbiamo creato delle mani, delle protesi che possono essere utilizzate da un piccolo numero di persone. Noi abbiamo creato questa mano e adesso posso farvi vedere che questa può essere costruita per meno di 30 euro. Il nostro gruppo è stato finanziato da John Shaw del Rochester Institute of Technology. John aveva visto il prototipo online che io avevo This progettato e ha pensato che questo prototipo capabile poteva essere sviluppato se ci fosse stata una comunità di sviluppatori e di creativa ha creato una comunità open source su Google Plus che ha portato poi ad avere un sito web, un blog, eccetera. Allora, con l'open sharing abbiamo potuto progettare questi dispositivi, abbiamo detto utilizzato i desideri e le idee, abbiamo fatto dei miglioramenti su cui si tratta questi suggerimenti, abbiamo messo insieme delle idee per creare delle componenti e per poi uh, posizionarle sulla mano. A lot of this comes as a result of the unique nature of having uh, end users themselves involved in, in guiding the design process of the Something that's uh, new due to this uh, unique nature of, of design. Uh, Here we have Peter, Peter, uh, Peter Binkley and Peregrine Hawthorne. Peregrine, Peregrine, Hawthorne, the younger man in the picture, uh, was born without any fingers uh, on his left hand, uh, so he uses one of these designs. Um, he and his dad uh, downloaded the files uh, off the internet and started experimenting with some new unique materials like leather. E allora hanno creato una nuova versione della mano per aumentare la forza, la funzionalità. E poi hanno condiviso questi sviluppi e hanno mettere questi file digitali per la comunità. In addition to having people working in their garages and workshops at home, we also have research scientists and medical professionals. This is Dr. Jorge Zuniga from Creighton University in Omaha, Nebraska, and Jorge's team is doing specific research into the effect of these hands on muscular function over time. They've developed a version of the hand for use in their lab, but then they also have been sharing ideas back and forth and incorporating components into this design, and then, again, this is kind of a recurring Theme, they uh, the design back to the e poi hanno fatto rivedere questo progetto alla comunità. At, uh, function, o, oltre a form, we uh, also look into things like aesthetics. Questo tipo One little girl who was receiving uh, a hand asked if that to have her hand be more beautiful. So a, a group of students at the uh, University of Wisconsin, student, Milwaukee, uh, modified the design a little bit and put stars on it just, just to make it more pretty for her because that was one of the things that she expressed she would like to see. Non solo per avere una buona protesi tecnica, ma anche per avere una buona aspetto estetico. Andando avanti, noi abbiamo potuto non basarci sulla scala lineare per adeguare la misura della mano, abbiamo cercato di personalizzare la dimensione della mano. La cosa interessante di questo processo è che le famiglie che sono nuove a diventare questo gruppo vogliono diventare maker oltre a fare ricerca e sviluppo. Noi abbiamo insegnato le famiglie su come costruire una mano e in qualche modo noi incoraggiamo tutti a partecipare, per esempio i bambini hanno questo 
qui un ruolo so molto attivo a costruire la protesi in effetti loro sanno magari come riparare questa mano se si rompe lo possono insegnare agli altri per esempio questa è una signora che già aveva costruito una mano e lo sta insegnando a un'altra persona e questo è anche un modo per le famiglie di condividere le idee di stare insieme e questo è stato possibile grazie al modo unico in cui le idee idee innovative possono poi trovare il loro posto nella storia quando abbiamo scelto il primo prototipo ho preso esperimenti di una protesi che era stata fatta tanti anni fa però era difficile da riprodurre questo era Robert Norman che aveva progettato negli anni 1800 e questo ha ispirato la creazione del primo prototipo che poi è stato stampato poi è stato confezionato mi piace questa immagine questo è l'uomo che tiene in mano uno dei nostri esperti di tecnologia robotica bioelettrica ed è stato rimasto molto sorpreso e in effetti ha visto che questo potrebbe essere una cosa intermedia tra le protesi altamente costruite su cui con cui lui lavora e le persone non possono permettersi di avere una protesi abbiamo creato appunto una protesi bioelettrica per meno di 250 euro e questo illustra estremamente bene Robert Norman da 100 anni fa non sapeva che quello che aveva costruito avrebbe pensato le idee del futuro come noi maker non sappiamo quale impatto avranno le nostre idee nel futuro però è molto importante condividerle essere aperti e questo è il valore di tutto grazie grazie mille